Bienvenidos al Jardín de Nurgle y hoy os traemos el número 2 de Mortal Realms. Un unboxing para que veáis el contenido y para que sepáis, os diré, pues como voy a intentar hacer en toda, como visteis en el primer número, eh, daros la puntuación, ¿no? En este caso de lo que cuestan las unidades, tanto mínimas como máximas. Y hasta dónde pues, os puede llegar a servir dentro de, del juego de Isos Sigmar, ¿vale? Pues sin más dilación, vamos a por este número 2. Pues aquí tenéis el número 2 de Mortal Realms, ¿vale? Como podéis ver, ya he sacado la matriz de dentro del plastiquito para que no pase lo mismo que pasó en el número 1 que me volví loco. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que es primeramente este número 2, que el precio ha sido 4,99, ¿vale? Pues lo que nos trae, en este caso, un poquito de lore, ¿no? Ya hablándonos de las mismas Bansis. Lo que es la ira de Nagas, o sea, ya nos va metiendo, nos va introduciendo un poquito más lo que es en el reino de los no muertos, ¿vale? Ya aquí nos habla un poquito de las guerras del alma. Y bueno, eh, aparte, lo que fue el necroseísmo, lo que es la pirámide negra, que es donde reside Nagas... Y un cómo montar, en este caso, la, la Mirmum Bansis. ¿Vale? Una guía de montaje para las Mirmum Bansis y, y cómo pintarlas. En este caso, un pequeño esquema de cómo ir pintando ya lo que son las, las herramientas de pintura. Ya se va metiendo un poquito más en el tema de la pintura. En este caso, pues como podéis ver, ya cómo pintar la, las Mirmum Bansis que te explica con el Coras White, que es el color que viene en esta en este segundo fascículo, ¿vale? Obviamente, quien sepa pintar, eh, lo, va, lo va a pintar así o lo va a pintar de otra manera. Ahora mismo te da, pues como que la capa base que le tienes que dar es el Coras White, ¿vale? A las dos unidades. Esto será un paso a paso con cada fascículo para ir enseñando cómo irlos pintando. El terror entre las tumbas, o sea, pues eso, os va enseñando un poquito ya, ¿no? La lucha continúa, en este caso, eh, el tablerito que nos venía en el número 1, ¿vale? Pues aquí ya pone cómo usar esas cuatro Bansis más el, los tres sequitores que venían en el número 1. En el número 1 se me olvidó enseñaros que venía una, una regla también de plástico, perdonadme. Eh, y bueno, y eso, pues cómo atacan las, bas las Bansis y tal O sea, un poquito más pues de seguir, cómo seguir jugando y usando estas unidades, ¿vale? Algo más de reglas ¿Vale? O sea que... Y luego, pues, como no, el cartoncito de Marras En el cual, pues bueno, os viene ya el papelito para suscribiros Igual que venía en el número uno Para suscribirse, algunas de las herramientas que os dan por las suscripciones y en las entregas en las que viene, eh, bueno, la, lo que es el contenido de algunas de las... En este caso ya nos habla del de número 3, ¿vale? Y del número 4 de lo que va a venir en, en ellos, ¿vale? Como podéis ver en la 3 y en el 4 ya cada uno va a costar eh, 10 euros si lo cogéis en kiosco, el cual os vendrán tres Castigator con la pintura Retributor Armour y... El, el número 4, 4 Stalkers, ¿vale? Con la Nihilat Oxide. O sea que... Y bueno, lo mismo, para que ver lo que va a venir, o sea, todo lo demás, ¿vale? Y vamos lo que es, pues eso, el típico cartoncito. Y dentro de, de este número 2, pues vais a encontrar una matriz... ¿Vale? De las Mirmum Bansis, cuatro Mirmum Bansis. Como podéis ver, son Easy to Build. En este caso, plástico color gris. ¿Vale? Si las compras por separado en la caja de, de Game Workshop, que tienen un precio de 12 con algo, las cuatro eh, son de otro color. El plástico es de color como azulado o verdoso. ¿Vale? Nos vendría la pintura Coras White, ¿vale? Y luego, pues, un pincel. Que, como podéis ver, está aquí. ¿Vale? 
Eh, por lo que veo, pues es eh, casi casi el mismo que el del Conquest. El que venía en, eh, en la colección de Conquest. O sea, es el mismo. Lo único que este, por lo menos, no viene doblado. O eso parece. Y ese es el contenido que vais a encontrar por 4,99 en el fascículo número 2 en los kioscos, ¿vale? Minimum Bansis. Eh, unidad mínima 4. Máximo 12. 4 cuestan 80 puntos. Una unidad de 12 cuesta 210 puntos. Eh, yo, mi consejo es, quien esté empezando, eh, como mucho, tres fascículos. O sea, como poco, no, sí, bueno, como mucho, realmente tres fascículos. Son 80 puntos lo que cuestan cada cuatro y así tendréis para varias opciones, ¿vale? Eh, que queréis cogeros cuatro fascículos en este caso para llevar, a, os interesa tener dos unidades de, de ocho, son 160 puntos cada, cada 8. Mm. Yo diría que lo mejor 3 fascículos para tener varias opciones. Una unidad de 3 unidades de 4, una unidad de 4 y una de 8, eh, o una de 12 completamente. ¿Vale? O sea que de ahí no salgáis porque las Bansis por lo general funcionan mejor sueltas, ¿vale? Por sus reglas. Unidades de 4 suelen ser más efectivas que a lo mejor una unidad de 8 o una unidad de 12, ¿vale? Ese es mi punto de vista, cada persona tendrá el suyo. Y nada, este ha sido el unboxing de este fascículo de Mortal Real número 2. Espero que os haya gustado, si os ha gustado, como siempre, darle un like. Si no estáis suscritos, suscribiros y compartid para que más y más gente nos vaya conociendo, ¿vale? Un saludito a todos y que paséis un buen día. Hasta luego.